ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ കെ എസ് സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ എ ഇ പോലത്തെ എക്സാംസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈംസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചലഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണാം നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പാർട്ട് ടു ഫോർ ആണ് എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ നോക്കാം വെൻ ടു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്ട് ഇൻ സീരീസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഓം ആൻഡ് വെൻ കണക്ട് ഇൻ പാരലൽ ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓം വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അത് ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് കണക്ഷനാണെങ്കിൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു വന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഓമ പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്താണ് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ടു വന്ന് ഇത് ചെയ്തുകൂടെ രണ്ടാണ് വെച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ സോൾവ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം വാല്യൂസ് കിട്ടും അല്ലേ ആർ വൺ ആർ ടുവും കിട്ടും ആൻസർ വന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് ഫോർ ഓമും ഫോർ ഓമും തന്നെ കിട്ടും വൺ സൈക്കിൾ ഇസ് ഡാഷ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഗ്രി വൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എത്രയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇതും ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഗ്രി എ യൂണിഫോം വയർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ കണക്ട് ഇൻ പാരലൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഓക്കെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ യൂണിഫോം വയർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പാരലൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആർ ഈക്വൽ ടു റോയൽ ബൈ എ ആണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ആറിനെ എത്ര ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് റിയാക്റ്റ് സോറി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പം ന്യൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ ടെൺ ആയിരിക്കും ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടെൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടെ നമുക്ക് ആർ ഈക്വൽ എൻ്റ് ആർ ഡാഷ് ബൈ ടെൺ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ആർ ബൈ ടെൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് ആൻസർ അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ എ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ആൻഡ് എ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ബൾബ് ബോത്ത് മെയിൻ ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ അറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ഓൾഡ് ആർ കണക്ട് ഇൻ സീരീസ് വെൻ കണക്ട് ടു എ ടു ട്വൻറ്റി ഓൾഡ് സപ്ലൈ ദ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദം വിൽ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പി വൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് പി ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ടു ട്വൻറ്റി എന്താണ് കുറച്ച് നോക്കൂ കണക്ട് ഇൻ സീരീസ് ആണ് അല്ലേ ബോത്ത് ബൾബ്സ് കണക്ട് ഇൻ സീരീസ് ആണ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പവർ കൺസ്യൂമർ എന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി വൺ പി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ പ്ലസ് പി ടു സോൾവ് ചെയ്യാം സിറ്റി സിക്സ് വാട്ട് വരും അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ദ സ്മോളസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കണക്ടിംഗ് ഫിഫ്റ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈച്ച് ഈസ് ഓക്കെ വൺ ബൈ നമുക്ക് അറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പാരലൈ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ സ്മോളസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തീയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആ ഫിഫ്റ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാരലൽ അങ്ങനെ ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായാലും ആർ ഇക്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് എന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന ഫിഫ്റ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം വരും ആൻസർ അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഡ്രോപ്സ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ പവർ ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ഓക്കെ പവർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് പവർ ഡ്രോപ്പ് ബൈ എത്രയാണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡ്രോപ്പ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പവർ എത്ര കുറയും ഡ്രോപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് എല്ലാം കുറ കുറയുന്നല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കുറയും നമുക്കറിയാം പവർ കാണാനുള്ള ഫോമിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് കറണ്ട് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ എത്രയാണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ 
രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ത്രീ മൈക്രോഫാരുടെ സിക്സ് മൈക്രോഫാരുടെ സീരീസ് ആണ് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പാരൽ കണക്ഷൻ ആണ് സി വൺ സി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ടു മൈക്രോഫാരുടെ ഇഫ് ലെങ്ത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡബിൾ ആണ് ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വയർ വിൽ ബി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആർ ഈക്വൽ ടു റോയൽ ബൈ എ എന്നറിയാം റോ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ലെങ്ത് എൽ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആണ് എന്താണ് ലെങ്തും രണ്ടും ഡബിളായി അപ്പോൾ എന്താണ് എൽ ന്യൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൽ ന്യൂ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് കണ്ടീഷനും നമുക്ക് ആറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ആ ഈക്വൽ ടു ആറ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ആറിന് റോയൽ ബൈ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ട്രൂ പവർ അല്ലെ ട്രൂ പവർ ഇ ജനറേറ്റർ ഡെവലപ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ഹാസ് എൻ ഇൻഡർ അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം പവർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ലോഡ് വില്ലി പവർ ഡെലിവേർഡ് എന്താണ് ജനറേറ്റർ വോൾട്ടേജ് നെറ്റുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഇൻഡർ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡർ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടെ നമ്മൾ എടുക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ഓം ലോഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പ്ലസ് ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആവും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഐ ഈക്വൾ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ചെയ്യാം വൺ ആമ്പർ കിട്ടി ഡെലിവേർഡ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ആർ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഏതാ നെഗറ്റീവ് ഫോർ കാർബൺ പല എക്സാംസിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ എല്ലാ പി എസ് സിയിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ വെൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ റെസിസ്റ്റ് ദ ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എങ്ങനെയായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ റെസിസ്റ്റർ ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു എങ്ങനെയായിരിക്കും കൊളിഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് കാരണം എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലേ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ എ വയർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിക്സ് ഹോം ഈസ് ബെൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സർക്കിൾ ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും കെ എസ് ബി സബ്ബൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ സർക്കിൾ ആണല്ലേ ഒരു വയർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് ഹോം ഉണ്ട് സർക്കിൾ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സർക്കിൾ ആയി അങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായാലും മാറും ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കൂ സർക്കിൾ ആയി ആർ ബൈ ടു ആർ ബൈ ടു ആവും അല്ലേ സെക്ഷൻ എ ഇ ബി റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഓടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബൈ ടു സിമിലർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ എ എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നതും ആർ ബൈ ടു ആണ് രണ്ടും പാരൽ ആണ് അപ്പോൾ എന്തുവരും ആർ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓമ പക്ഷേ ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ ആക്റ്റീവ് കോമൺ ഏതാണ് എന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ ആക്റ്റീവ് കോമൺ റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ പാസീവ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് വരാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോസ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ലോസ് അതിലോട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി നാളത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോഡൽ ഇക്വേഷൻസ് നോഡ് അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ തീറംസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ ആ തീരി ക്ലാസ് പഠിക്കാം ദ ബിലോ സർക്യൂട്ട് ഈസ് റെഡ്യൂസ് ടു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ട് എന്താ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഓക്കെ ഇത് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ഓരോ നോഡ് വെച്ച് ഓരോ പോയിൻ്റ് എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കൂ ഇത് നമുക്ക് ആർ എ ബി എടുത്തു ആർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് എടുത്തും അത് വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ ഓമും ടു ഓമും കറസ്പോണ്ടിങ് അത് എന്താണ് ത്രീ ഓമും ഫോർ ഓമും ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് ഡിറ്റർമെൻ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട് കുറച്ച് ഡള്ളായി പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കാ
into 3 ohm minus 5 into 3 times I2. So, solve it, okay, value is I1, I2, and it will substitute here 4.7 volt. Now, we will find the value of resistance R in the circuit shown below. We will find the value of R in the circuit shown below. We will find the value of R in the circuit shown below. We will find the value of R in the circuit shown below. We will find the value of R in the circuit shown below. I equal to total current 6 into 8 divided by uh, and R, 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 R plus uh, 8 uh, 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 5 mario, like. 8 and 5 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 Pih dekat kita, kita kuda dalam kita A ini pol teksam ni, kita figure akan cuci cody kita, kita diploma level teksam ni, kita kosen tu cuci kaya illa, basic kosen tu, edition simple kosen tu kaya ni cuci kita, ni ada ni kita ada nokia kita cuci cahlo, cuci cahlo, kita ada ni ada ni ada, okay, okay, abang arta kosen tu ni, arta kosen tu, kita arta last nokia, abang ni kita arta last tiada nokia, kita ni circuit tu, node nokia, network tiada macam sekarang nokia tu beri, arta kosen tu, kita arta last discuss ini ada. Okay, abang ni kita video tu, kita ni like kaya, share kaya, subscribe kaya, ni kita friends tu, kita share kaya. हमारे पीडीएफ लगा हमारे डेली हमारे ग्रुप लोट आएगी ना उन्हें पार्ट थ्री वाले कहाना तो वेरे कहाना है लिंक डिस्क्रिप्शन लोट उन्हें कंडीशन पार्ट फोर गाना आता ओके थैंक यू